hari ini dingin banget dan salah satu tempat yang harus dikunjungi kalau kalian ke Korea adalah Gyeongbokgung Palace. Checklist selanjutnya adalah Monument of King Sejong, yaitu raja yang menciptakan Hangul atau alfabet Korea. Ini salah satu tempat worth to visit di Korea. Kita bisa main outdoor ice skating hanya dengan beberapa ribu won saja. Personally, I really love it. Rasanya nggak bakal ada orang yang melewatkan tempat ini. Yep, it's Nami Island. Untuk sana kita harus naik ferinya dulu dan lihat deh, karena sangat dinginnya airnya jadi es. Berharap kalian bisa melihat tangan kita yang memerah karena kedinginan. The view is just amazing. Seoul Tower. Sebenarnya ada tiga jalan menuju ke sini: cable car, bus, atau kalau kalian mau sehat, jalan kaki juga bisa. Tempat ini terkenal dengan love locknya. Dulu hanya satu daerah ini aja. Mungkin karena semakin bertambahnya populasi pasangan yang berkunjung, area di sebelahnya ikut dijadiin spot untuk kembok. Hari itu salju turun. Kalau beruntung, mungkin kalian bisa menyaksikan adegan lucu seperti tadi. And this is the highlight of the trip. Aku benar-benar rekomendasiin kalian untuk main ski kalau kalian ke Korea waktu musim dingin. Memang mahal sih, but believe me, it is so fun. tempat ini kita harus menaiki kurang lebih ya 400 anak tangga it means sky park menurutku tempat ini membuat kita relax dan suasananya benar-benar romantis selain itu juga mudah dijangkau We are still searching for the place. Okay, 
영마랜드 어떻게 들어갈 수 있어요? 네. 어, 들어갈 수 있어요? 돈 내고 들어가야 될까? 어? 돈 내고 들어가야 될까? 아, 네. 감사합니다. 영마랜드! <웃음> Viking. Tempat ini spesial banget karena banyak musik video dan juga foto shoot yang berlokasi di tempat ini. Sebenarnya ini adalah amusement park yang udah nggak beroperasi lagi. Tapi kalau kalian doyan foto, tempat ini cocok banget. Selalu pengen coba ini di supermarket. Checklist terakhir, tempat yang paling Instagramable. Pastikan kalian memilih outfit yang tepat ya. Kita mau lihat LED flowers. My mom is a fashionista. untuk mengakhiri perjalananku di Korea. Ini dia sauna versi Korea. Bisa masuk ke dalamnya loh dan masing-masing mempunyai tingkat kepanasan yang berbeda. Kolong-kolong ini memang didesain untuk tempat tidur. Karena kepanasan, kita beli SD Ruangan ini fungsinya seperti ruang keluarga, di situ kita bisa taruh matras dan tidur. Ada penjual makan dan minuman juga loh, dan snack tentunya. <tuh>